നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റംസിനെ പറ്റിയാണ് മൂന്നല്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകണം ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻബോക്സ് എൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനതിപ്പം ഇതിലിങ്ങനെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഗൂഗിൾ ഫോം ഇതിനകത്ത് അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അനന്ത സാധ്യതകളെ പറ്റി മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ലെറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ഫീൽഡ് മാത്രം ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു വലിയ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ചില ഓഫീസുകളിലൊക്കെ മഹസർ ചിലയിടത്ത് വലിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വലിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഫീൽഡ് മാത്രം ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്കും ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മെയിൽ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മെയിലിൽ ഏറ്റവും വലത്തെ അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിലിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മെയിലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ലോഗിനിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ലോഗിനായിരിക്കും അവിടെ നെയ്മ് ഇനി തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആറ് ഡോട്ട് സോറി ആറല്ല ഒമ്പത് ഡോട്ടാണ് മൂന്ന് ഡോട്ട് വീതം ക്രോസ്സായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിജോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇൻബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറേ ആപ്സ് വരും ഇതെല്ലാം ഗൂഗിളിൻ്റെ കുറേ ആപ്സാണ് കുറേ കുറേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൽ ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രൗസറുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഗൂഗിളിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ അല്ലാതെ ഉള്ള ബ്രൗസറുകളിലൊക്കെ അത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിനകത്തൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സേവനം അതിൻ്റെ എല്ലാ തനിമയോടും കൂടിയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില സേവനങ്ങൾ അവർ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് എടുക്കുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡിൻ്റെയും ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെയും ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തുറന്നു വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെൽക്കം ടു ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് നമ്മൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് എ ടൂർ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഗാലറി ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് റസ്യൂമൊക്കെ ലെറ്റർ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഗാലറി ഉണ്ട് ആ ഗാലറിയിൽ കണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗാലറി അതായത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോംസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പർപ്പോസ് ആയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഷീറ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനകത്ത് സേവാവും ട്രെയിനിങ് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് മാറ്റർ നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ
നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ബാക്ക് ബാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ബാക്കിലോട്ട് പോകും ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലോട്ട് പോകും ഇതെല്ലാം പോയി സേവ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനകത്താണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ജി ബി സ്പേസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഇപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ സ്പേസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റർ ലോഡായി വരും കണ്ട ഇതാണ് ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം ടേബിളൊക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഫോണ്ട് മാറ്റാം മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം മലയാളം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് യൂണിക്കോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ബേസ്ഡിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മലയാളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂണിക്കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്താണ് യൂണിക്കോഡ് എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിക്കോഡ് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഡോക്യുമെൻറ്റിന് പേര് കൊടുത്തു ലെറ്റർ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവാണ് അതവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സേവ് ഇറ്റ് ടു ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ എന്ന പേരിൽ ഡ്രൈവിലോട്ട് വരണം സേവായി ഇതിങ്ങനെ പോയി അങ്ങ് ഡ്രൈ സേവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഫയല് എഡിറ്റ് വ്യൂ ഇൻസെർട്ട് ഫോർമാറ്റ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടേബിളൊക്കെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസെർട്ടിനകത്ത് ടേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എത്ര ടേബിൾ വേണോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ടേബിളിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ടൈപ്പ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ഗൂഗിൾ ഡോക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിനും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ എക്സെൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഈ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു മെയിലിൽ വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഷീറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണിക്കും ലെറ്റർ എന്ന പേരിൽ കണ്ടോ ട്രെയിനിങ് പ്രപ്പോസൽ എടുത്തതുകൊണ്ട് അതും ഇനി ഇതിനകത്ത് സേവായി ആ ലെറ്ററും ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആവും നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണോ എടുത്തത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതങ്ങ് സേവായി നിൽക്കുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ആവും നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നെറ്റ് കണക്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം നെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിൽ ഇത് ഒന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ ഇത് നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോഡ് ആവുന്നതിന് കുറച്ച് താമസം വരുന്നത് ഇവിടെ നെറ്റ് ഒരു അല്പം സ്ലോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് കണ്ടോ എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെതാ ഇവിടെ അൺടൈറ്റിൽഡ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുക നമുക്ക് പേര് മാറ്റാം ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന് ആക്കാം കണ്ടോ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന പേരിൽ അതങ്ങ് സേവായി ആ പേരിലാണ് സേവ് ആവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അൺടൈറ്റിൽഡ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിലായിരിക്കും സേവ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി അവിടെ റീനെയിം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അനന്ത സ
ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്നാൽ അതിന് തുല്യമായിട്ട് അതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം പുതിയ സ്ലൈഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം അതിന് തീംസ് കൊടുക്കാം അവിടെയൊക്കെ കുറേ തീമുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ തീമിനേക്കാൾ മികച്ച തീമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ തീം നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനും പറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഇതാണ് ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന ഓപ്ഷൻ അതായത് വിൻഡോസിനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മോർ ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈനായിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരേ സമയത്ത് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ സർവേ അതായത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് യുവർ നെയിം യുവർ ഇമെയിൽ യുവർ ഏജ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷീറ്റിലോട്ട് അത് വന്ന് വീഴും അത് എപ്പോഴാണോ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അതുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ മെയിൽ മറിഞ്ഞൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നല്ലോ പണ്ട് വേടിനകത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ മെയിൽ മറിഞ്ഞിനേക്കാൾ പവർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിൽ മറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൽ മറിഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിലൊരു ഒരേ രീതിയിലുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് അതായത് അതിനകത്തെ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നമുക്കൊരു ഫോം വഴി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ ഫീൽഡിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാഫിന് മൊബൈലും കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് ആ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അയാൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് അങ്ങ് മെയിൽ ഓഫീസുകളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരാൾ ആപ്പിൾ ഒരാളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അയാളുടെ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ഗൂഗിൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും കാര്യം ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവണം നമുക്ക് ആ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ പേര് എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഗൂഗിൾ ആപ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പോയാലും മതി എന്നാൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് തന്നെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്സ് ഷീറ്റ് സ്ലൈഡ് ഫോംസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്താണ് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെക്നോളജി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ വരാം നന്ദി നമസ്കാരം